Mark Markets chiude al comando la giornata di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca con un vantaggio di 104 millesimi su Andrea Iannone e di 137 millesimi su Orge Lorenzo, quindi tre moto differenti ai primi tre posti, Honda, Ducati e Yamaha. Quarto tempo per Hector Barberà che come al solito ha sfruttato la scia di un altro pilota, in questo caso Dani Pedrosa. Quinto tempo per Valentino Rossi, sesto per Andrea Dovizioso con i primi sei tutti molto vicini, sono racchiusi in 395 millesimi. La prima giornata di prove ha dato delle conferme importanti, la prima... La coppiata Ducati Giannone in questo momento è fortissima. Eh, Andrea eh, è carico, è molto determinato, galvanizzato dal successo in Austria, guida benissimo, non fa errori, è velocissimo. Ha sta è stato lui a fare la differenza più della sua moto, anche se la Ducati si conferma moto dalle grandi qualità. Eh, fatica soltanto un po' nel T2, Giannone come tutta la Ducati, solo nel T2 il pezzo più guidato del circuito cieco eh, Andrea perde mezzo secondo eh, se riesce a mettere a posto eh, se riesce a far girare meglio la sua Ducati in quei punti allora può, dare, può essere davvero competitivo anche qui il vantaggio non è quello che si era visto a Zeltuk ma la Ducati è competitiva e questa è una conferma importante eh, Dovizioso invece fatica un po' di più per lo stile di guida qui bisogna far scorrere la moto a centro curva Dovizioso è un gran staccatore e quindi fa più fatica del compagno di squadra ma nel complesso il risultato della Ducati è più che positivo la seconda conferma importante arriva dalla Yamaha la Yamaha si, si conferma una moto molto equilibrata con Lorenzo e Rossi velocissimi non solo sul singolo giro ma sul passo Lorenzo, Rossi e Iannone sono quelli messi meglio sulla distanza anche se i distacchi sono molto contenuti Valentino Rossi ha iniziato bene eh, è contento della messa a punto della sua moto nel complesso eh, lui e Lorenzo eh, sembrano messi piuttosto bene la terza conferma arriva dalle gomme Mission che lavorano bene anche qui ma con la possibilità di scegliere tra le diverse opzioni portate dalla Michelin, in particolare per il posteriore, entrambe sembrano funzionare bene, la scelta giusta potrebbe fare una grande differenza come si è visto a Zeltweg. La quarta conferma è che Mark Marquez fa una differenza abissale, eh, la onda fatica, la, la prima onda dopo di lui è quella di Dani Pedrosa, decimo, Cal Cracciolo è undicesimo, ma Marquez eh, è primo con un tempo di 1,55-840, per la verità per tutto il turno Marquez ha faticato e soltanto nel finale montando la gomma nuova ha fatto tre giri strepitosi, uno dietro all'altro, un secondo più veloci di quelli che faceva in precedenza, soltanto Tanto la gomma nuova, difficile da saperlo, secondo i suoi avversari è merito anche di una messa a punto eh, differente che ha permesso appunto a Marquez di ottenere tempi che sono davvero strabilianti che, eh, ed è strabiliante quello che ha fatto Marquez per non cadere alla penultima curva quando l'anteriore si è chiuso completamente, eh, Marquez avrà fatto una ventina di metri con la gomma anteriore che strisciava sull'asfalto, eh, con lo sterzo tutto piegato verso l'interno. Soltanto lui eh, eh, può non cadere in quelle circostanze. È da rivedere perché è qualcosa veramente di incredibile. In Moto3 eh, i, i piloti italiani vanno fortissimo perché dietro a Binder abbiamo Migno secondo, Bastianini terzo, Bagnaia quarto, Quinto Bulega, sesto di Gian Antonio, quindi italiani molto molto competitivi, tutti in mezzo secondo. Per Pecco Bagnaia, tra l'altro è arrivata oggi l'ufficialità che nel 2017 correrà in Moto2 nel eh, Neo Team, per questa categoria, eh, nel Team Sky UR46. In Moto2, Zarco è davanti a tutti, ma Baldassari è ottimo terzo, solo 59 millesimi dal francese. Domani qualifiche tutto su moto.it da Bernò, buonanotte